القدرة الاقتصادية والقدرة البشرية التي تقف وراء الكفار هل تغنيان عنهم شيئا إذا كان في قبال الجبهة الكافرة إنسان ضعيف من الممكن أن تواجه إنسانا ضعيفا أو قويا بما لديك من الأموال وبما لديك من الرجال ولكن إذا كان في قبال الجبهة الكافرة القوة المطلقة القوة التي بيدها كل شيء فهل تغني هذه الأموال شيئا وهل يغني هؤلاء الرجال شيئا الآية الكريمة تقول إن الذين كفروا اعتمدوا على قوتين القوة الأولى قوة الأموال الآن هذه القوة العظمى الحاكمة في العالم على ماذا تعتمد؟ تعتمد على شيئين الثروات الضخمة التي ربما لم تشهد دولة لها مثيل في التاريخ هذه الثروة التي تملكها هذه القوة العظمى في التاريخ المدون لا نجد دولة أو قوة تملك مثل هذه الثروات الشيء الثاني القدرة البشرية الجيوش التي تقف خلفها بهاتين القدرتين والقوتين تتقدم وتبطش وتفرض رأيها وتفعل ما يحلو لها ولكن إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم هذه القدرة الأولى القدرة الاقتصادية ولا أولادهم القرآن الكريم لا يعبر بالرجال أو بالأفراد وإنما يعبر بالأولاد لعله لأن أقوى وأقرب وأكثر قدرة يطمئن إليها الفرد أولاده الصديق يمكن أن يخون الجندي البعيد يمكن أن يخون ولكن العلاقات العاطفية التي توجد بين الآباء والأبناء عادة تمنع الخيانة ولذلك واحد عادة اعتماد على أولاده أكثر من اعتماد على الآخرين وربما لأنه الاعتماد على الأولاد يمثل ظاهرة عام مو كل واحد عند رجال مو كل واحد عند جيش يعتمد عليه ولكن كل كافر توجد عنده أموال يوجد عنده رصيد في البنك ويوجد عنده أولاد يعتمد عليه لن تغني عنهم أموالهم 
ولا اولادهم من الله شيء لان الذي في مقابلهم هو القدره الالهيه المطلقه وهذه القدرة الإلهية المطلقة لا يمكن لأموال أو لجيوش أو لأولاد أن تقف أمامها 